La Biennale di Rem Coulas è una biennale dell'architettura e non degli architetti. Il curatore ha pensato ad un progetto molto coinvolgente, sollecitando i curatori dei padiglioni nazionali e i giardini sul tema Absorbing Modernity 1914-2014, rientrando nel generico tema della Biennale Fundamentals. The first one was that uh, I had a feeling that uh, rather than the typical diversity of the national pavilions, uh, it might be interesting to uh, ask national pavilions or suggest national pavilions to uh, create a combined narrative uh, about a particular subject and because I wanted to create all together a better understanding of our current situation. I suggested that it would be interesting to look uh, at the last century, uh, to look from 1914 to uh, 2014, and I've called that theme uh, Absorbing Modernity. Now, it was a, in, in a way a real provocation. Uh, of course, in absorbing modernity, can, you can look uh, and interpret it in many different ways. Uh, I certainly didn't mean it as uh, a documentation of the triumph or the triumph of modernity. Uh, I also did not really want to imply that globalization uh, creates uh, a, a homogeneous condition uh, in the world. Nel padiglione centrale si svolge la mostra Elements of Architecture, dettagliata rassegna degli elementi che costituiscono l'architettura. Vero punto focale dell'intera manifestazione è Mondi Italia, una mostra alle corderie dell'arsenale, con ben 41 ricerche ad hoc sul territorio e patrimonio del nostro paese, con un'importante presenza delle altre arti quali danza, musica, teatro, cinema. Attenzione speciale di Ada Channel al Padiglione Italia, con una bella chiacchierata con Cino Zucchi, curatore di questa edizione, intitolata Innesti, con una interessante e colta panoramica sulla città di Milano e la sua storia architettonica, con i suoi protagonisti, ma anche un occhio di riguardo all'imminente Expo. Cino Zucchi, una prima domanda sul tema di questa tua selezione, innesti che poi ricorda un po' stratificazioni forse, no? tutto questo tema del costruire dove è già stato costruito e anche delle inserzioni da un certo punto di vista non solo italiane, diciamo, diciamo così. Vuoi spiegarci questo tuo padiglione per la Biennale 2014? Ma un padiglione alla Biennale deve esprimere in forma sintetica Un'idea è rappresentarla vividamente, non è il luogo dove avere solo le informazioni. Oggi su internet si trovano documentazioni ampie su tutti i progetti, per cui bisogna organizzare delle cose, come fare un po' un numero di una rivista, dove uno prende cose esistenti e gli dà un taglio attraverso il loro assemblaggio. In questo caso, eh, seguendo il suggerimento di Rem Colas eh, ai padiglioni stranieri che era Absorbing Modernity, cioè di capire di come l'elemento globalizzante, la modernità interagiva con resistenze o particolarità delle condizioni locali e nel guardare come questo è successo in Italia la parola innesti significa una cosa solo se il moderno cercava la soluzione generale, il tipo, per esempio a partire dalla pura funzione forse l'Italia si è confrontata sempre con un suolo così stratificato dove questa purezza non era possibile è stata anche forse interessante perché questa condizione pone un metodo diverso. L'architettura è come il tesoro di San Lorenzo di Albini, che è una specie di cripta sommergibile, ostensorio, cioè è un'architettura che non potrebbe essere mai trasportata. È fatta, è la, il totale metodo dell'antimetodo generale, no? è una cosa totalmente ad hoc, potremmo dire. O la fetta di polenta dell'Antonelli, che è la moglie dell'Antonelli, quello della Mola Antonelliana, compra un lotto impossibile, un triangolo di 4 metri per uno, 
e fa una casa che è una fetta di polenta, come la chiamano un logo, con una stanza sola. Come le torri orizzontali che vanno un po' di moda sì, adesso. Sì. <ride> Ma allora questo vuol dire che il moderno italiano ha dovuto inventarsi strategie più sofisticate, gli architetti che perseguivano la modernità però anche avevano una grande cultura, cioè un Gioponti, un Albini, un Terragni e nel momento che perseguivano questa visione nuova, per cui non stiamo parlando di adattamenti al vecchio, ma invece proprio di un'Italia che ha cercato la modernizzazione. All'interno di questa modernizzazione però esiste tutta la cultura stratificata, vorrei dire anche classica, e anche un'attenzione al contesto che forse altri paesi non hanno avuto. Presenze e assenze, diciamo tanti pareri positivi in questo giorno di apertura, eh, qualche piccola assenza soprattutto, devo dire, ricalcata dai social network. Tu sei stato molto attento, hai risposto dal tuo profilo, dal profilo del Padiglione Italia tramite i social network anche a queste critiche, a questi coinvolgimenti. Forse dal mio punto di vista è stata una biennale molto social. E io non, come dire, non ho niente contro i social network, sono sempre un po' dei campi pericolosi, ogni tanto per esempio è interessante suscitare il dibattito, non sì. mi piace tanto farlo su internet perché dopo scappa un po' di mano a tutti gli indignati. Il problema è che è strano che in Italia tu fai un film e tutti ti dicono il film che avrebbero fatto loro, uno può dire vabbè io faccio questo film sui castori e tu la prossima volta li fai sulle seppie, non hai bisogno di impingere di marrone una seppia per farmela passare come castoro, per cui come diceva Karl Kraus, eh, l'ingiustizia ci vuole, altrimenti non si finisce mai, no? È bello. Allora, eh, potremmo dire che quello che però abbiamo cercato di fare è non andare per autori. Il Padiglione d'Italia è una specie di fiera della vanità degli architetti. L'altro giorno eh, mi ha detto un mio amico, tanto Cina, molto semplice, chi è dentro ne parla bene, chi è fuori ne parla male. Allora, per sottrarmi a questo meccanismo, perverso, diciamo, che non mi aspettavo anche in questo di insistere, ho avuto le quest, ho fatto del male a molti amici che non li ho messi, figurarsi, ricevevo 50 mail laudativi al giorno. Ho pensato di fare una cosa eh, in un certo senso quasi senza autori, addirittura le dida dei disegni quasi non ci sono, delle foto, abbiamo invece di descrivere dei progetti che non è qui per farlo, perché il progetto è anche complesso, ha un cliente, ha un luogo fisico, ha un odore, ha un materiale. Cioè. O abbiamo assemblato delle immagini di progetti, sempre basate su questo tema innesto, per cui progetti non visti come puro oggetti, ma centro, dentro, no? dentro, no, dentro sempre in contesti, talvolta eh, diciamo con misure più adattative, talvolta più dissonanti, e a formare una specie di grande paesaggio per cui tanti anni fa Rudowski aveva fatto un libro che si chiama Architecture Without Architects, cioè architettura senza architetti. In questo caso gli architetti ci sono. Però poi alla fine un edificio deve anche rimanere lo sfondo, noi non sappiamo chi sono gli architetti e le cattedrali, molti palazzi che fanno da sfondo all'ambiente italiano non hanno nome, per cui invece di fare un'architettura per maestri abbiamo visto come oggi esistono non tanto un senso di collettività, perché poi l'Italia è lunga, è larga e ha tante condizioni di committenza territoriali molto diverse, anche, anche frammentata, non bisogna forse dare l'idea che l'Italia sia più unita di quello che è e quello che mi interessava è non andare per autori, per cui quasi cancellando il concetto di autore. A proposito di autorialità, un'ultima domanda, si nascono dei fenomeni di consorzio, architetti si mettono assieme, anche di estrazione diversa, su un progetto, dialogano e portano avanti un progetto, credi che sia una tendenza in atto o sono solo dei casi singoli? Questo è un fatto molto interessante, per esempio alcuni degli studi qua sono studi italiani che per esempio c'è Barozzi e Vega che lavorano a Barcellona, cioè un, è uno spagnolo italiano, la generazione Erasmus esiste, ce ne sono due o tre, c'è Ilan, ci sono e, e è interessante oppure architetti italiani che lavorano all'estero, questo tema della rete secondo me almeno a livello europeo se non a livello mondiale esiste, io penso che la nazione o l'identità nazionale non sia più un punto di vista da cui guardare le cose. Più che parlare di identità culturale, che secondo me non esiste più, io vedrei più un tema come un tema di condizioni. Cioè, non vedo tanto come una cultura italiana che fa le cose, ma come il territorio che le leggi. Perché io voglio dire, solo il fatto che il bagno è reato in Italia e non è in Olanda cambia completamente certo. la tipologia. Noi leggiamo 
e i libri olandesi, cerchiamo di fare tipologie profonde, poi scopri che non puoi farle. E, per esempio i regolamenti sono una rete sottile che determina quello che fai, la committenza. È come un ecosistema di industria delle costruzioni, committenza, gusti architettonici e clienti, stili di abitare che sono ancora molto diversi, che genera un prodotto medio che continuamente si riaggiusta rispetto ai paradigmi, anche stranieri. Cioè c'è anche un dialogo interessante dove i modelli culturali, in questo senso l'innesto è anche culturale. Certo. Tu puoi avere, faccio un esempio, Sizza tanti anni fa è andato in Sicilia e non c'è dubbio che la cultura architettonica migliore siciliana abbia avuto una grande, un Roberto Collovà, piuttosto Pazzarella, un, una specie di innesto da cultura portoghese nella persona di Sizza in Sicilia, che ha dato frutti molto belli, no? e, e per cui io lo vedrei in termini allargati, non solo italiani per esempio. Grazie. Grazie a voi. So